প্রিয় স্টুডেন্ট আসসালামু আলাইকুম তোমাদের বোর্ড দেখায় কোনো অসুবিধা আছে কিনা একটু কমেন্ট করো কারণ আমি সামনে গেলে বুঝতে পারবো না बोट की टीयर है थैंक यू थैंक यू स्टॉप ये स्टूडेंट তোমাদের আগের দিন সমস্যা ছিল শর্ট সার্কিট নিয়ে তো আমি একটা ভুল করেছি ভুলটা হলো শর্ট সার্কিট বিষয়টা আলোচনা করা এসেছিল না তো আমি দেখলাম যে শর্ট সার্কিট নিয়ে সবার সমস্যা বাধ্য হয়ে আমাদের আকাশ স্যার একটা শর্ট সার্কিটে শর্ট ভিডিও দিয়েছে শর্ট সার্কিটে তো যদিও ভিডিওটা সুন্দর ছিল কিন্তু ভিডিওটা একটু ভুল ছিল তা আমি শর্ট সার্কিটটা আজকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ভিডিওতে কি ভুল ছিল সেটাও ক্লিয়ার করছি শর্ট সার্কিটটাই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের শর্ট সার্কিট বোঝার জন্য আগে প্রয়োজন যেটা সেটা হলো আগে আসলে অনুক্রমের তুল্য রোদ সমান্তরার তুল্য রোদ এটা নির্ণয় করা শিখতে হবে মানে তুল্য রোদ নির্ণয় করা শিখতে হবে এই জন্য আমি বলছি ভুলটা হয়েছে আমি তুল্য রোদ নির্ণয় না শিখাই শর্ট সার্কিটে যাওয়াটা আমার উচিত হয়নি তো যা হোক যেটা হয়ে গেছে ভুল সেটা আর কিছু করার নেই আপাতত আমি জানি যে তোমরা একবারে বসে নেই তোমরা অনেকেই চলো তো একটু আগাই নিয়ে আসো তা ফলে আমি মনে করি তোলো দিন না জানো নাহলে আমি সৃজনশীলটা শুরু করব তো যেহেতু সৃজনশীল শুরু করব সামনে ফলে তোলো দিন না কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু শর্ট সার্কিটের জন্য তোল রোদ জানাটা অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তোল্য রোদ নির্ণয় জানাটা অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ যা হোক শর্ট সার্কিট চার ধরনের হয় অনুক্রমে দুই ধরনের সমান্তরালে দুই ধরনের দেখো একটা হলো পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট ইন সিরিজ এক নম্বর নাম্বার টু হলো ডেড শর্ট সার্কিট ইন সিরিজ পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট ইন প্যারালাল ডেড শর্ট সার্কিট ইন প্যারালাল সরি তোমাদের আবার বলছি পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট ইন সিরিজ বা পার্শিয়াল সিরিজ শর্ট সার্কিট ডেড সিরিজ শর্ট সার্কিট পার্শিয়াল প্যারালাল শর্ট সার্কিট ডেড প্যারালাল শর্ট সার্কিট আমার মনে হয় আজকে এবং কালকে কালকে মানে নেক্সট ক্লাসে এই দুটো ক্লাস আমাদের সর্বোচ্চ বা অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো ক্লাস ভিডিওটা একবার শোনো দুইবার শোনো যদি কোনো অসুবিধা হয় হেডফোনটা কানে নিয়ে একা জায়গায় যখন পড়তে বসে বা বারবার শোনো আমি আশা করছি ইন্টারমিডিয়েটে তোমার শর্ট সার্কিট নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না শর্ট সার্কিট বুঝতে হলে তোমাকে বৈদ্যুতিক বিন্দুটা ক্লিয়ার করতে হবে তোমরা যদি বৈদ্যুতিক বিন্দু না জানো তুমি শর্ট সার্কিট বুঝবে না যে যত ট্যালেন্টই হোক বৈদ্যুতিক বিন্দু না জানলে সে শর্ট সার্কিট বুঝবেই না তাহলে বৈদ্যুতিক বিন্দু আগের দিন আমি বলেছিলাম যে যদি কোনো সার্কিটে সার্কিটের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ এসে না পড়ে তাহলে এটাকে আমরা বৈদ্যুতিক বিন্দু বলছি বা এরকম ছিল বৈদ্যুতিক বিন্দুটা যে কোন সার্কিটে কোন একটা বিন্দু থেকে স্টার্ট করলাম মনে করো আমার এখানে ফাঁকা জায়গা নাই ধরো এই বিন্দু থেকে স্টার্ট করছি এখান থেকে স্টার্ট করে এই আগাই দিলাম এখানে একটা রোদ দিলাম এখানে একটা রোদ দিলাম আবার 
এখানে একটা রোধ দিলাম দেওয়ার পর এখন একই বৈদ্যুতিক বিন্দু নির্বাচন করার নিয়মটা কি যে কোনো এক বিন্দু থেকে স্টার্ট করো এটাকে ধরো এ এটার মধ্যে যদি কোনো রোধ এসে উপস্থিত না হয় কোনো কোষ এসে উপস্থিত না হয় কোনো কিছু এসে যদি কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ যদি এদের মাঝে এসে উপস্থিত না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা নামি তাহলে এটা এ এ বিন্দু এ এ বিন্দু এ এ বিন্দু এ কোটি কোটি এ বিন্দু আছে যখন সে একটা রোধ পেয়ে যাবে তখন এই বিন্দুটার নাম হলো বি এবার বি দেখো এখানে আর কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই এটা হবি এটা হবি এখানে যেমন একটা রোধ চেঞ্জ হচ্ছে বৈদ্যুতিক উপকরণ তখন এটা সি পেয়ে যাবে এবার এটা সি এটা সি এই প্রত্যেকটা বিন্দু সি এগুলো সি আবার এখানে এসে ডি বিন্দু পেল এটা ডি এটা ডি অ্যান্ড ডি অ্যান্ড ডি এর মানে দেখো বৈদ্যুতিক বিন্দু না বুঝতে তুমি শর্ট সার্কিট বুঝবো না আজকে আমি জটিল শর্ট সার্কিট নিয়ে আলোচনা করব সব জটিল সব আমি ওই চাচ্ছি যে শর্ট সার্কিট কনসেপ্টটা তোমার ক্লিয়ার হবে একবার ক্লিয়ার হবে এবং তখন তুমি বুঝবা যে ভিডিওতে যেখানে সমস্যা ছিল সেটা আমি চিহ্নিত করে দেব আর ভুলটা কোথায় সেটা চিহ্নিত করে দেবো অসুবিধা নাই তাহলে বৈদ্যুতিক বিন্দু হচ্ছে সার্কিটের কোনো বিন্দু থেকে স্টার্ট করে যদি চলতে থাকে চলতে চলতে এদের মধ্যে যে অন্য কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ মানে রোদ হ্যাঁ এরপরে কোষ এই জাতীয় কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ এসে না পড়ে তাহলে এটাকে আমরা বলবো শর্ট সার্কিট না পড়লে সরি যদি উপকরণ এসে না পড়ে তখন এরা একই বৈদ্যুতিক বিন্দু দেখা যায় একই বৈদ্যুতিক বিন্দু এরা আবার এই রোগ পাওয়ার পরে বৈদ্যুতিক বিন্দুটা চেঞ্জ যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন রোধ না পাবে ততক্ষণ একটা বৈদ্যুতিক বিন্দু আবার এই রোধ পাওয়ার হওয়ার পরে একটা নতুন বৈদ্যুতিক বিন্দু শুরু হলো এই বিন্দুটা এখানে এরকম এরা প্রত্যেকে একই বৈদ্যুতিক বিন্দু আমরা বলছি একই লাইনের উপর জ্যামিতিক বিন্দু কখনো দুইটা একরকম হতে পারে না দুইটা জ্যামিতিক বিন্দু এই জ্যামিতিক বিন্দু আর এই জ্যামিতিক বিন্দু এরা কখনো এক হতে পারে না অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বিন্দু এক হতে পারে কারণ বৈদ্যুতিক বিন্দু অর্থ হচ্ছে সংজ্ঞাটা হচ্ছে কোনো বিন্দু থেকে স্টার্ট করে চলতে থাকলে যদি এদের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ না পড়ে তাহলে এদেরকে আমরা বলি বৈদ্যুতিক বিন্দু ফলে বৈদ্যুতিক বিন্দু এক হতে পারে একই লাইনের উপরে দেখো এই বৈদ্যুতিক বিন্দু এটা একই বিন্দু এখন আমরা বৈদ্যুতিক বিন্দুগুলি চিহ্নিত করব করার পরে যদি দেখি যে কোনো রোধের দুই প্রান্তে একই বৈদ্যুতিক বিন্দু পড়ে তখন এরা সস্তা কেটে পড়ে দেয় আচ্ছা আমরা ধরো এই জায়গা থেকে শুরু করলাম এটা এ তাহলে এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই এটা অনিশ্চয়ই যে একটা রোধ পাবেছে এটার নাম হলো বি তাহলে এটা অনিশ্চয় বি এটা বি এরকম যত এখানে কোনো দেখো এটা বি এইটা বি এবং এটাও বি রোধের এই প্রান্ত বি এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই ফলে এটা বি এবার এখান থেকে আগাই যাও এদিকে থাকায় দেখে এগুলি সব বিভিন্ন বি এ পর্যন্ত বি এই একটা রোধ এসে পড়ছে এটা সি আবার দেখো এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই এটা সি এগুলি এ পর্যন্ত সি তাহলে এখন দেখো কোনো রোধের দুই প্রান্ত যদি একই বিন্দু হয় এই দুই প্রান্ত একই বিন্দু এই এটা বি বিন্দু এটাও বি বিন্দু সুতরাং এই রোধটা শর্ট সার্কিটে আছে এটা শর্ট সার্কিট করা হয়েছে আচ্ছা এটার দিকে থাকাও এটা ধরো এই বিন্দু আমি চলছি এটা এ এটা এই বিন্দু দেখো এটা একটা রোধ পার হচ্ছে তখন এই নাম হলো বি বিন্দু ধরলাম বি তাহলে নিশ্চিত এটাও বি এই যখন একটা নতুন রোধ পার হচ্ছে এটা হলো সি বিন্দু সি বিন্দুর দিকে তাকাই দেখো এখানে কোনো রোধ নাই ফলে এটাও সি বিন্দু এটাও কিন্তু সি বিন্দু তা নয় এরপরে এদিকে চলে এটা সি এটা সি এটা সি একবার শেষ পর্যন্ত সি আমার আর ওটা সি বিন্দু চিহ্নিত করার দরকার নাই এখন দেখো এই এই রোধটা দুই প্রান্তে এটা দুই প্রান্তে একই বিন্দু হয়ে গেছে যে একই বিন্দু হয়ে গেছে এর মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই যদি কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ না হয় উপকরণ না থাকে কোনো রোধের দুই প্রান্তে যদি একই বিন্দু হয় দুই প্রান্ত যদি একই বিন্দু হয় তাহলে এটা শর্ট সার্কিট আর একই বিন্দু কখনো হয় দেখো এই সিতে চলতে চলতে যা সিতে পোছালাম এই সি এর পরে এখানে আর কোনো এটাও সি বিন্দু নিচে নামলাম সি এদিকে গেলাম এটাও কিন্তু সি বিন্দু থাকে দেখো এই যে এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই এটাও সি বিন্দু তাহলে দুই প্রান্ত এক সপ্তাহ এটা শর্ট সার্কিট আছে তো ওই বৈদ্যুতিক বিন্দু না বুঝলে সস্তাকে বুঝবো না তারপর আমি যা যা বলার সেগুলি ক্লিয়ার করছি তাহলে এখান থেকে কোষ থেকে শুরু হলো এটা এ এ এ বিন্দু আসলো এ বিন্দু 
দেখো এখানে এটাও এ বিদ্যুৎ এখানে কোনো রোদ বা কোনো ব্যাটারি আছে নেই এটা এ হলো এ বিন্দু এটা এ বিন্দু এটা এ বিন্দু এখন যদি এ পর্যন্ত এরা কিন্তু এ বিন্দু এখন দেখো এই রোদগুলির দুই প্রান্ত এই রোদগুলির দুই প্রান্ত একই বিন্দু সুতরাং এই রোদ দুইটা কোনো রোদের দুই প্রান্ত যদি একই বিন্দু হয় তাহলে এটা শর্ট সার্কিটে থাকবে আচ্ছা তাহলে এই দুজন শর্ট সার্কিটে আছে এটা কিন্তু বর্তমানকে কার্যকর উদ্দেশ্যে যাচ্ছে এটা দিয়ে থাকাও এখান থেকে আমরা গিয়ে এ এ এখানে আনছি এইটা এ বিন্দু এটা এ বিন্দু কোন উপকরণ নাই দেখো এটা এ এটা এ এবং তুমি পেয়ে চলে আসো এগুলি এগুলি সবই লাস্ট মন্ত এর মানে এটা পুরোটা হচ্ছে একটা শর্ট সার্কিট এই পুরোটা শর্ট সার্কিট অর্থাৎ এই তিনটার মধ্যে একটাও বর্তমানে কার্যকর নাই চলে আসো এখানে এটা ধরো এই বিন্দু এটা ওই বিন্দু এইবার এটা যখন রোদ আর হচ্ছে এটা নাম বি বিন্দু তাহলে নিশ্চিত এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই এটা বি বিন্দু এটাও বি বিন্দু এটা বি বিন্দু এটাও বি বিন্দু এখন দেখো ওইটা যদি বি বিন্দু হয় এর নিচে নামলাম এটা সি তাহলে সোজা আসো এখানে সি তাহলে এর মধ্যে এই মাথাও সি এই সোজা এ মাথাও সি এখানে এটাও সি বিন্দু এখানে এটা নতুন একটা বিন্দু হলো টি আবার এটা হলো ডি বিন্দু তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এটাই 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 এইখানে যত কোটি কোটি এ বিন্দু আছে যে রোদ পাওয়া হয়ে গেছে এটা বি বিন্দু এবার বি শুরু হয়েছে দেখো একবারে শেষ মাথা পর্যন্ত কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই ফলে সব বি বিন্দু এটা বি এটা বি এটা বি বিন্দু আবার যখন এ রোদটা পার হয়েছে এটা সি এই দেখো তুমি এখান থেকেও যেতে পারো যে বেলে সারিটা বি তাহলে রোডটা পরে যেটা সি তো ওইদিকে দেখো কোনো উপকরণ না এটাও সি এটাও সি এটাও সি এগুলো সি যে রোডটা পারে সেটা ডি বিন্দু এখন এটা হচ্ছে নর্মাল একটা বর্তমানে দুই প্রান্ত সাধারণ বিন্দুতে আছে দেখো এই রোদের দুই প্রান্ত বিসি এই রোদের দুই প্রান্ত সাধারণ বিন্দু এই রোদের দুই প্রান্ত বিসি ফলে এই তিনজন সমান্তরাল আছে এটা আমরা বুঝলাম দুই প্রান্ত যদি সাধারণ বিন্দু হয় তাহলে এরা সমান্তরাল আছে দেখো সবার দুই বিন্দু একই বিন্দু বৈদ্যুতিক বিন্দু না বুঝলে বারবার বলছে তুমি শর্ট সার্কিট নিয়ে এত ঝামেলা করার দরকার নেই তুমি বুঝতে পারবে না কিন্তু এই জন্য আমি অনেকগুলি উদাহরণ তোমার সামনে দাঁড় করাচ্ছি উদাহরণ দাঁড় করানোর পর তোমার কী কী প্রশ্ন থাকে সব প্রশ্ন উত্তর আমি দেবো এটা ধরো এই বিন্দু এটাই এ তাকাই দেখো এ এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ আছে সিরিয়ালি এ বিন্দু এরকম বিলিয়ন বিলিয়ন এ বিন্দু আমি লিখতে পারি দেখো এ বিন্দু এদের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই পুরোটা সব তাহলে যে কোনো এক প্রান্ত থেকে খেয়াল করলে হবে যতটুক পর্যন্ত কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ না থাকবে ততটুক পর্যন্ত না একই বিন্দু হবে এবার চলে আসি ধরো এইটা এটা যদি এ বিন্দু হয় এটাও এ বিন্দু এই বিন্দু এটা এ বিন্দু এই এ এ এবং এ বিন্দু লাস্ট পর্যন্ত এ বিন্দু আর এদিকে দেখো এগুলি আর আমার যে এটা যদি এ হয় তাহলে এটা হয় বিন্দু এটাও বিন্দু এটা এটাই বিন্দু এটাই বিন্দু ফলে আমি শুধু দেখব যে এই রোদগুলির এই যে দুই প্রান্ত এই দুটা এর দুই প্রান্ত এর একই সাধারণ বিন্দু ফলে এটা শর্ট সার্কিট আছে এরকম যদি তুমি শর্ট সার্কিট হিসাব করতে চাও তাহলে এখানে শর্ট এখান থেকে হিসাব করতে পারো এটা এ এ এইখানে একটা যে বি বিন্দু বসবে বি বিন্দু কেন বসবে এটা পরে আসছি একটু পরে খেয়াল করবো এটা বি এটা বি এই বি এই বি বি আচ্ছা এ একটা চমৎকার সার্কিট এটা খুবই চমৎকার সার্কিট দেখো কোষ থেকে এ এখানে কোনো বুদ্ধি গোপন না এটাই তোমরা এত এ দেওয়ার দরকার নাই শুধু কনসেপ্ট বুঝে খেলে আর কোনো এত এর দরকার নেই এই মাথায় টানা এটাই সোজা এখানে চলে আসছে এখানে চলে আসছে দেখি খেয়াল করে দেখো এবার এই সোজা এটা এ এটা এ এটা এ এখন তাহলে এটা হয়ে এটা হয়ে আবার দেখো এটা এ এটা হয়ে এ একটা আমি বলছি যে এটা একটা চমৎকার সার্কিট সবই বিন্দু হয়ে যাবে তাকাই দেখবা যে আমি যে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করুন 
সোজা যাও এখানে এগুলি সব এ বিন্দু আবার এখানে এসে এখান থেকে সোজা আসছে এগুলি এর এদের মধ্যে কোনো রোধ নেই ফলে এরা সব এ বিন্দু এই লাইনে এ লাইনে এরা সবাই এ বিন্দু এদের মধ্যে কোনো রোধ নেই এটা নিশ্চিত এগুলি এ বিন্দু সব এ বিন্দুর মধ্যে রয়ে গেছে এবার এখানে চলে আসো এটাই এ এখন একটু খেয়াল করি এটা ধরুন এ বিন্দু হলো এইটা ধরো এটা হলো বি বিন্দু ধরি এটা বি বিন্দু তাহলে নিশ্চিতভাবে এখানে বি বিন্দু আসবে এটা বি বিন্দু আসবে এটা বি বিন্দু আসবে তো আমার মনে হয় বৈদ্যুতিক বিন্দু দিয়ে আমাদের শেষ বৈদ্যুতিক বিন্দু যেহেতু শেষ তোমরা একটু খেয়াল করো সর্বোচ্চ কথা বুঝতে পারছ কি না আচ্ছা আমরা বুদ্ধির বিন্দু শেষ করলাম এবার আমাদের শর্ট সার্কিট আমরা এক এক করে শর্ট সার্কিট চিহ্নিত করব শর্ট সার্কিট আমরা বলছি চার প্রকারের সিরিজের শর্ট সার্কিট হচ্ছে পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট ইন সিরিজ ডেড শর্ট সার্কিট ইন সিরিজ আচ্ছা দেখো এই যে এই সার্কিটটা করা আগে এটা দুই বিন্দু এই রোদের দুই প্রান্ত সি বিন্দু এই রোদটার দুই প্রান্ত সি বিন্দু থাকে দেখো এই এ প্রান্ত সি এ প্রান্ত সি সুতরাং এটা এইটুককে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে আর এইটুক কিন্তু কার্যকর মধ্যে এটুক কার্যকর আছে এটুককে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে এটা হলো পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট ইন সিরিজ আচ্ছা আবার দেখো এ রোদের মধ্যে এই একটা রোদ দুইটা রোদ তিনটা রোদ তিনটা রোদের মধ্যে এই পনেরো রং রোদের দুই প্রান্ত কিন্তু একই বিন্দু সুতরাং এটাকে পার্শিয়ালি শর্ট সার্কিট করা হয়েছে আংশিকভাবে শর্ট করা হয়েছে মানে পুরো সার্কিটটাকে শর্ট না করে আংশিকভাবে শর্ট করা হয়েছে যখন তুমি শর্ট সার্কিট হিসাব করবা শর্ট সার্কিটে রোধের মান কমে যাবে রোধের মান কমে গেলে প্রবাহের মান বাড়বে হুম প্রয়োজনে যদি প্রভাবের মান বাড়ানোর দরকার হয় তাহলে একটা অংশ সিরিজে একটা অংশ শর্ট সার্কিট করে দিলে হবে তুমি যদি মনে করো যে স্যার কীভাবে হলো এটা দরকার আমরা পরের রোদের মান দিয়ে খেয়াল করবো যখন আমরা সৃজনশীল ধরব তারপর আমি একটু শর্টে বলে দিচ্ছি ধরো মনে করো এটা শর্ট নাই তো আমি ধরি এটা হলো দশ ওম এটা বিশ ওম আর এটা ধরলাম বিশ ওম আর বর্তমানে ভোল্টেজ ধরো একশো ওম মনে করো তাহলে এখানে তুল রোধ ছিল বিশ বিশ চল্লিশ দশ পঞ্চাশ তো তুল রোধ ছিল আর এস ইকুয়াল ছিল ফিফটি ওম আর এস আর ভোল্টেজ ছিল একশো ভোল্ট সুতরাং আই ইকুয়াল আই ইকুয়াল ভি বাই আর তাহলে আই এর মান পালাম দুই অ্যাম্পিয়ার মানে কার্ড হলো দুই অ্যাম্পিয়ার এইবার যদি আমি এটাকে শর্ট করে দিই পার্শিয়াল শর্ট করে দিই দেখো তখন আমার তুলরোধ হয়ে গেছে এখানে তুলরোধ হলো দশ আর বিশ তিরিশ তাহলে কারেন্ট হলো আই ইকুয়াল ভি বাই আর এখন ভি এর মান হচ্ছে ভি তো একশোই আর আর এর মান হচ্ছে বাই তিরিশ অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মনে হয় হুম থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি জাতীয় মান আসলো অর্থাৎ কারেন্টের মান বাড়ছে না কমছে নিশ্চয়ই ভেবে গেছে তাহলে কারেন্টের মান পূর্বের তুলনায় ভেবে গেছে শর্ট করে দিলে কারেন্টের মান বাড়বে আচ্ছা এখন দেখো তাহলে পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট এটা হলো সিরিজের একটা অংশকে আমি ডেট করে দিয়েছি আচ্ছা এখানে দেখাও আবারও সিরিজের একটা অংশকে আমি ডেট করে দিয়েছি এটা শর্ট সার্কিট করা হয়েছে এর দিকে তাকাও সিরিজের রোদ আছে তিনটা আমি দুটোকে ডেট করে দিয়েছি দুটোকে শর্ট সার্কিট করে দেওয়ার অর্থ হলে রোদ দুটোকে ইনভ্যালিড করে দেওয়া এর রোড আর এখন এর রোদ দোয় আর কোনো কাজেই আসবে না তাহলে এ দুটো হলো ডেট শর্ট মানে এটু ডেট করে দিয়েছি এটা কিন্তু কার্যকর আছে আর ওই তিন ওই চিত্রে দেখো সব কটা ডেট করা হয়েছে মানে আমাদের যে কটা রোদ আছে সব কটা আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটাকে আমি শর্ট করে দিয়েছি এই তিনটা রোদেরই শেষ দুই প্রান্ত চাকি বিন্দু তাকাই দেখো এ আমি দিয়ে দিয়েছি দুই প্রান্ত একই বিন্দু ফলে এটা পুরোটাই শর্ট এখন দেখো তাহলে এটা হলো পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট এটা পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট এটা পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট 
পুরো সার্কিটটাই ডেট করা হয়েছে সিরিজটা পুরোটাই ডেট করে দেওয়া হয়েছে এখন তোমার যদি মনে হতো যে স্যার এই সিরিজটাকে তিনজনকে আপনি ডেট করে দিলেন এটাকে আর কিছু করতে পারতেন হ্যাঁ এটা যদি আমি এরকম করে দিতাম এরকম করে দিতাম দেখো তাহলে কিন্তু এটা ডেট সিরিজ সব সাবমিট হয়ে যেত তখন এটা এটাই এটাই হতো এগুলি সব ফলে সবগুলি ওদের শেষ প্রান্ত মানে একই বিন্দু হয়ে যেত সুতরাং এরা সব সস্তাপিত চলে যেত এটা ডেট হয়ে যেত এখন যদি একটু থাকা একটু থাকায় দেখি আমরা যে অংশে এ যে অংশে আছে সে অংশের দিকে খেয়াল করো এটা বিশ হোম আচ্ছা এটা একটা কাজ করি এটা তো নাম দশ হোম এখন দেখো যে সিচুয়েশনে আসছে এই সিচুয়েশনে আমার ফিফটিন হোম এই রোডটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট শর্ট করা হয়েছে যেহেতু এই রোডটা শর্ট করা হয়েছে তাহলে আর বাকি দুটি রোদ কিন্তু কার্যকর আছে তো বাকি দুটি রোদ কার্যকর থাকার কারণে বর্তমানে তুল্য রোদ হবে তাই এরা সব সিরিজে আছে সিরিজে টেন আর টেন এরা টোয়েন্টি ওম তাহলে কারেন্ট হব আই ইকুয়াল ভি বাই আর তাহলে বিশ বাই বিশ ইকুয়াল এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হব কারেন্ট পাচ্ছি আমি এক অ্যাম্পিয়ার এখন মনে করো আমি এটাকে শর্ট করে দিলাম শর্ট করে দেওয়ার পর এই রোদের মান শূন্য আসলে তার রোদ শূন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট শূন্য না শূন্য ধরা হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তার একটা রোদ থাকে কিন্তু তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো আমি আগের ক্লাসে পড়াইছি এখন রোদ তৈরির জন্য আমাকে কত কিলোমিটার লম্বা তার নিতে হয়েছে এখন রোদ তৈরির জন্য কি পরিমাণ কিলোমিটার লম্বা তার নিতে হয়েছে তাহলে আমি ধরে নিলাম এই ছোট্ট একটা জায়গায় আমার অনেক সময় দেখা গেছে যে পঁয়ষট্টি হাজার ছেষট্টি হাজার কিলোমিটার লম্বা তার নিয়ে আমি এখন রোদ তৈরি করছি পঁয়ষট্টি বা ছেষট্টি হাজার মিটার লম্বা তার নিয়ে এখন রোদ তৈরি করছি যেটা আমি বইতে তোমাদের প্রজেক্টরে দেখাইছিলাম ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝবা সেখানে বা তোমার বই তো আছে এই ধারণাটা সেখানে আমি যদি এই ছোট্ট তার এই এই রোদগুলি ব্যবহার করি তাহলে এখানে নিশ্চয়ই এই তার এইটুক লম্বা তার এই থেকে পর্যন্ত এইটুক লম্বা তার রোদ এত ক্ষুদ্র যে এটাকে উপেক্ষা করা যায় এখন তুমি মনে করো এই এই তারটুকু রোদ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মনে করো তাহলে আই কল ভি বাই পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তো ভি এর নাম তো বিশ এইবার তুমি কল্পনা করো এক দুই তিন চার পাঁচ টু ইন্টু টুয়েল্ভ সিক্স কি সেভেন টু ইন্টু টুয়েলভ সিক্স এত এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে এই বিরাট মানে কারেন্ট যদি প্রবাহিত হয় আমি সরি কারণ আসলে আমাকে ছোট্ট ছোট্ট ঝাঁকাগুলিতে কাজ করতে হচ্ছে তোমাদের তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি বোর্ডটাকে একটু ঘিঞ্জি করে ফেলছি তাহলে দেখো আমি বলতে চাচ্ছি আমি যদি এই তারটা ব্যবহার করতাম তার রোদ আমরা শূন্য ধরি বাস্তবে কিন্তু তার রোদ শূন্য না তার রোদ শূন্য থেকে ভিন্ন মানে যে কোনো একটা মান করতে পারে এখন আমি তুমি হিসাব করো আমি ওই যে রোদের কথা বলছি এখন রোদ তৈরির জন্য যদি পঁয়ষট্টি হাজার মিটার লম্বা তার নিতে হয় তো এই তার তো পয়েন্ট সামথিং মিটার পয়েন্ট এটা ধরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে এক পঁয়ষট্টি হাজার মিটার তার রোদ যদি এখন হয় তাহলে তামার তারের কথা হিসাব করি ওরকম তাহলে এই পয়েন্ট টু মিটার বা পয়েন্ট ফাইভ মিটার বা পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার তার রোদ কত মনে হচ্ছে এটা তুমি নিশ্চিত এটা তুমি বুঝতে পারতেছ সেই হিসাবে আমি ধরলাম তার রোদ ধরলো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান আচ্ছা ধরি আর একটু বড় মান ধরি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে পয়েন্ট জিরো জিরো যদি ওয়ান ওয়ান হয় তাহলে আই কর ভি বাই পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এর মানে টু ইন্টু থ্রি ডার ধরো ফোর তো টু ইন্টু থ্রি ডার যদি ফোর হয় টু ইন্টু থ্রি ডার ফোর এর মানে বিশ হাজার এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে আগে যেখানে কারেন্ট প্রবাহিত হতো এক এম্পিয়ার এখন কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে বিশ হাজার এম্পিয়ার এখন তুমি খেয়াল করো তাপ উৎপাদনে একটা সূত্র জানি প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত তাপ পি কল আই স্কোয়ার আগের দিন আলোচনা হয়েছে পি কল আই স্কোয়ার এই আইয়ের মান যদি বিশ হাজার স্কোয়ার হয় বিশ হাজার স্কোয়ার ইন্টু আরের মান দিয়ে বসাই দিই তাহলে কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হবে এটা তুমি কল্পনা করতে পারো এই প্রচুর তাপ উৎপাদনের কারণে তার গরম হয়ে যায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় সস্তা কারেন্ট দুর্ঘটনা ঘটে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে এই প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হওয়ার কারণে তখন তার গরম হয়ে গরম হয়ে তার পুড়ে যায় আগুন ধরে যায় এবং এখান থেকে তোমার আশেপাশে বসতে লেগে যায় এই লেগে যাওয়ার কারণে মূলত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে সস্তা ক্ষেত্রে থেকে এখন আমার মনে হয় এটা ধরতে পারছ তো এখন আমরা যে আলোচনায় ছিলাম সেটার দিকে একটু খেয়াল করি 
তো এটা আমি শর্ট সার্কিট করে বোঝাই দিলাম তাহলে এটা হলো পার্শিয়াল সিরিজ এটা পার্শিয়াল সিরিজ এটা পার্শিয়াল সিরিজ এটা ডেড সিরিজ সিরিজটা টোটাল ডেড ওই যে এটাও ডেড সিরিজ করে দিয়েছি একটু রিজেরা বোঝালাম এটা কিন্তু এখন ডেড সিরিজ আর যদি মনে করো যে স্যার এইটা এটা হলো পার্শিয়াল সিরিজ আর এটা হলো ডেড সিরিজ আমি এখন তো করতে পারি ডেড সিরিজ এরকম করে দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এবার আসছে ডেড সিরিজ কানেকশান শেষ প্যারালালের দিকে থাকো প্যারালাল কানেকশানে এটা হচ্ছে নর্মাল একটা সার্কিট তাহলে নর্মাল সার্কিট দেখো এই রোডটা এক বিন্দু এ অপর বিন্দু দিক বি তাহলে বি বিন্দু এটা বি যদি হয় এটা বি এরা সব এরা এটা এ পর্যন্ত বি বিন্দু এটা আবার সি বিন্দু এটা সি এটা সি তাহলে বি আর সি এর মাঝে রোদ আছে আর টু আর থ্রি আর ফোর তাহলে দু একাধিক রোদের দুই প্রান্ত যদি সাধারণ বিন্দু হয় দেখো প্রত্যেকের দুই প্রান্ত কিন্তু সাধারণ বিন্দু তাহলে এরা সমান্তরালে আসে এই তিনজন সমান্তরালে আসে আর এর এক প্রান্ত এ অপর প্রান্ত বি এর এক প্রান্ত ডি অপর প্রান্ত সি ফলে এরা সিরিজে আসে তাহলে এই তিনজনের তুল্য উদ্বেগ করবো এরা সমান্তরালে তুল্য উদ্বেগ করবো সমান্তরালে তুল্যদের সাথে আর ওয়ান আর ফাইভ যোগ করে দেবো যোগ করে দিয়ে আমি মন সার্কিটের তুল্য পেয়ে যাবো এবার কাজ হচ্ছে আমাদের আগের দিন যে ভিডিওটা আকাশ দিয়েছিল ওই ভিডিওতে তোমার এই কাজটা করছে তোমরা একটু খেয়াল করো ভিডিওটা ধরবো আবার চালাই দেখবা তাহলে তুমি বুঝবা এইটা কি করা হয়েছে এই রকম দিয়েছে দিয়ে বলছে এটা হলো পার্শিয়াল প্যারালাল শর্ট সার্কিট না বক্তব্যটা ঠিক না তাহলে পার্শিয়াল প্যারালাল শর্ট সার্কিট জিনিসটা কি সেটা একটু আমরা ক্লিয়ার করে নিই কেন ঠিক না এখন উত্তরটা মনে হয় তোমার কাছেই আছে আমার দরকার নেই দেখো তো এই সব বলে ওদের দুই প্রান্ত কোন বিন্দু এ বিন্দু তাহলে যেহেতু সব বলে ওদের দুই প্রান্ত এ বিন্দু একই বিন্দু তাহলে টোটালটাই শর্ট সার্কিটে আসে ফলে এই রোগগুলি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর এটা কেউ কার্যকর হবে না আমাকে একটু আগে যাইসা ফোন দিয়ে বললো যে স্যার আমার একটু সমস্যা আছে সমস্যাটা হলো আমি একটু ছোট্ট জায়গা নিচ্ছি সরি তোমাদের একটু বুঝে নিতে হবে এই যাইসা প্রবলেমটা দিয়েছে এইটা ধরো এই একটা মান এ একটা মান এটা ধরো দুই এটা ধরো দুই আর এটা তাহলে স্বাভাবিক এটা যদি এ বিন্দু হয় এটা এ এটা এ এটা এ বিন্দু এটা এ বিন্দু এ বিন্দু এ এ এ তোমরা তাকাই দেবে তো এটা কি একবারে ডেড শর্ট সার্কিট পুরো সার্কিটটাকে ডেড করা হয়েছে মানে এ রোগগুলি কি ইনভ্যালিড করা হয়েছে এ রোগগুলি কোনো কাজ নাই এ রোগগুলি কি ইনভ্যালিড করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হলো যে স্যার আমরা যদি তোলরোধ নির্ণয় করি তাহলে ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল লিখতে পারি ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই জিরো এ ওয়ান বাই জিরোর জায়গায় আমি ল আপনি যেমন লসাও করে কথা বলছেন আপনি করছেন কি আমি করছি যেটা আগে খেয়াল করি আমি করছি ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি ইকুয়াল ধরো ওয়ান বাই এই তিনটার আমি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তখন আসবে আর টু আর থ্রি প্লাস আর ওয়ান আর থ্রি প্লাস আর ওয়ান আর টু বাই আর টু এবার তুমি যখন মান বসাবা আর থ্রি এর মান জিরো আর উপরে যে উপরে এই রাশিটা জিরো হবে এই রাশিটা জিরো হবে হয় এই রাশি কিন্তু একটা মান থাকবে টু ইন্টু টু তো ফোরকে যদি জিরো দ্বারা ভাগ করো মানটা আসবে ইনফিনিটি আর ইনফিনিটি অসংখ্যায়িত এবার যাই স্যার বক্তব্য হলো যে স্যার আমি যদি এটা করতাম ওয়ান বা আর পি সমান ওয়ান বা আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বা আর টু প্লাস ওয়ান বা থ্রি আমি ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই জিরো এটা লিখে দিয়ে আমি ক্যালকুলেট করে এটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে কি ঠিক হবে না এটা ওয়ান বাই জিরো মানে ইনফিনিটি তাহলে অসীম মানে রোদ রোদের মান অসীম হয়ে যাচ্ছে এত বড় মানে রোদটাকে অসীম মানে রোদটা তুমি ওয়ান বাই ইনফিনিটি এটাকে তুমি লসা না করে বাদ দিতে পারবে না কখনো কারণ এটা তো অসংজ্ঞায়িত মান ওয়ান বাই জিরো মানে অসংজ্ঞায়িত মান তাহলে অসংজ্ঞায়িত মান হওয়ার কারণে এরকম কোনো মান আসবে না ফলে এই ক্ষেত্রে এই লসাগুটা সাবধান কখনোই করা যাবে না এরকমভাবে তুমি লসাও করবা লসাও করে ক্যালকুলেট করে এভাবে আসবা তাহলে যে কোনো বাই জিরো ইকুয়াল অসংজ্ঞায়িত বা ইনফিনিটি আমরা আপাত ইনফিনিটি দিয়ে দেব তবে দেখো এবার আর পি এর মান হচ্ছে ইনফিনিটি আর পি এর মান যদি ইনফিনিটি হয় ওয়ান বা আর পি ইকুয়াল সরি ওয়ান বা আর পি ইকুয়াল হলো ইনফিনিটি সুতরাং আর পি এর মান হলো ওয়ান বাই ইনফিনিটি ওয়ান বাই ইনফিনিটি মান হলো জিরো 
प्रवाहित है शक्तर प्रथम शुद्ध तुम्हारे आगे दिन प्रश्न करार कारण ये कमप्लीट कर मन है तुम्हारा जरा भिडियो देखते चो आज के बोलो खूब उपकृत हो ये तुम्हारे इंटरमिडिएट के अनेक बस क्लियर कर देवे जरा अनेक स्टूडेंट हम इंटरमिडिएट एखे आज जुक्त तरह जो एक भीषण उपकार एक भिडियो ताल जैगाटार मध्य हमें कमप्लीट कर बुझाई दिल अर्थात जेटा तुम वन बे मानटा के तुम वन बर थ्री एर मान शक्ति तीव्रता कम तीव्रता कमे कमे एक समय सार्किटे फिर आसो तुम चेहरा दुरबल हो पड़े दुर्बल हो पड़ार कारण यत पर शक्ति अपचल होते पर बाघगुली चला फैन चला टेलीविसन चला इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंटगुल सचल कर सचल कर दिए चलते रखें तो हमें ये कारण रोधे मान अनेक कमे जाए दुर्बलतार मान अनेक कमे जाए कारेंटर मान अनेक बेड़े जाए यह तुम्हें बैद्युत दुर्घटना घटे तब बस उत्पन्न बैद्युत दुर्घटना घटे बिंदु तुम ना डेड शर्ट सार्किट पार्शियल शर्ट सार्किट तुम जीवन बुजबा मान दस मान दस रोधर मान दस चाखी कर रोधर मैं रास्ता 
তখন এইটুক বাদ দিয়ে কারেন্টটা এইটুককে এইটুককে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে কারেন্ট এই দিকে গিয়ে চলে যায় এটা চলতে থাকবে তখন কিন্তু এটা পার্শিয়াল করা হয়েছে এটাই হলো পার্শিয়াল প্যারালাল ওই যে ওটার দিকে তাকাও এই ছবিটার দিকে তাকাও পার্শিয়াল প্যারালাল শর্ট সার্কিট এখানে ধরো টেন ওম ছিল এটা টেন এটা টেন এটা টেন এটা টেন চারটা টেন ওম রোধ আছে চারটা টেন ওম রোধের মধ্যে আমি করলাম কি এই এটার মধ্যে একটা তার নিয়ে এসে মিডেলে সংযোগ দিয়ে দিলাম ফলে কারণ যখনই মিডেলে সংযোগ দিয়েছে এখান থেকে কারেন্টটা নেমে এসে কারেন্টটা এখান থেকে নেমে এসে ওই পাঁচের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবো না মানে অর্ধেক অর্ধেক অংশ আর পাবে না সে বাকি অর্ধেক অংশের মধ্যে দিয়ে সে প্রবাহিত হয়ে এদিকে ফিরে আসবে ফলে এটা হলো পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট তা আমার মনে হয় পার্শিয়ালের দুটো ছবি আমি দিয়েছি পার্শিয়াল প্যারালাল শর্ট সার্কিট এ দুটো ক্লিয়ার করার জন্য আমি দুটো ছবি দিয়েছি অসুবিধা হওয়ার কথা না এরপরে একটা ভালো ছবি আমি দিয়ে রাখছি দেখো ডেড প্যারালাল শর্ট সার্কিট তুমি বলবে স্যার এই ছবি দেখে তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না মাথা খারাপ হওয়ার কিছু নেই তোমার বৈদ্যুতিক পয়েন্ট খোঁজো এখানে কোনো উপকরণ নেই এদের মধ্যে কোনো রোধ টোধ কিচ্ছু নাই দেখো এই রোধ নেই সুতরাং এই আমি চিহ্নিত করে আছি যেখানে কোনো রোধ না পাবো তখন একই বিন্দু তুমি দেখলে যে সব রোধের এই প্রান্তগুলি একই বিন্দু যখন সব রোধের প্রান্তগুলি একই বিন্দু আছে এই দুটি রোধের প্রান্ত এই ফলে এটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে এই দুজনের প্রান্ত নেই সুতরাং ফলে এটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে তাহলে এরকম করতে করতে দেখো এই এটার কারণে এটা শর্ট সার্কিট এর এই রোধের দুই প্রান্ত বিন্দু এ এটা শর্ট এই রোধের দুই প্রান্ত এইটা আর এটা এই দুজন দুই প্রান্ত বিন্দু এ সুতরাং এটাও শর্ট এটাও শর্ট এটা দেখেন কাজ নাই অকার্যকর হয়ে গেল এবার এটা আর এটা এই দুটোর প্রান্ত বিন্দু এ এটাও শর্ট এবার এখান থেকে আসো এটা এই দুটো রোধের প্রান্ত বিন্দু এটাও শর্ট এটাও শর্ট ফলে এই বর্তমানে এই টোটালি শর্ট সার্কিট করা আছে এই এখানে কোনো রোধ এফেক্টিভ থাকবে না অ্যাক্টিভ বা ইফেক্টিভ থাকবে না প্রত্যেকটা রোধকে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে তো আমার মনে হয় যে এই শর্ট সার্কিট আরও গ্যাঞ্জামের বর্তমানে আমি তোমার জন্য নিয়ে আসছি অসুবিধা নেই তোমরা এটুক নিশ্চয় বুঝতে পারছো সর্বোচ্চ মনোযোগ দিলে কারণ আমি আজকে একজন গার্ডিয়ানের সাথে কথা বলছি সে বলল যে স্যার ভিডিও দেখতে ছিল কিন্তু ও পাঁচ মিনিট ভিডিও দেখে আবার ইয়ে থেকে উঠে যায় উঠে যায় আবার ঘুরে ঘুরে আবার যে বসে না এইভাবে ফিজিক্স শেখা যাবে না এভাবে ফিজিক্স শেখা যাবে না আমি লাইভে মানে সামনাসামনি যেরকম পড়াতাম বর্তমানে আমি চেষ্টা করছি সেরকমই পড়ানোর জন্য বরং তার থেকে বেশি আমি তো বলছি যে আমার টোটাল শিক্ষকতা জীবনে আমি এটা আগে কোনো দিন পড়াইনি এত ব্যাখ্যা করে আমি জীবনে কোনো দিন পড়াইনি আজকে সময় পেয়েছি বলে প্রচুর সময় পেয়েছি করোনার কারণে সকল খারাপের একটা ভালো দিক থাকে করোনার কারণে সময় পেয়েছি বলে আমি তোমাদের শর্ট সার্কিটটাকে ক্লিয়ার করে নিয়ে আসতেছি আশা করি তুমি এই যে ডেড শর্ট সার্কিট পার্শিয়াল শর্ট সার্কিট এগুলি তোমরা ক্লিয়ার করছো যে এবার আমরা অন্য সার্কিটে চলে যাই আমি শর্ট সার্কিট ভেজে খাওয়াচ্ছি তোমাদের আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর এই আমি যদি এটা দিই তাহলে আর ওয়ান আর টু ইন ভ্যালিড তাহলে আর থ্রি আর ফোর কারেক্টেড চালু আছে এবার আমি দিলাম কি এটা কি বললে স্যার আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটে ইন ভ্যালিড শুধু আর ফোর চালু আছে এই তিনটা শর্ট সার্কিট করা হয়েছে এইবার আমি করলাম কি দেখো এইটা করলাম এখান থেকে টেনে নিয়ে এইখানে সংযোগ করলাম এইবার তুমি দেখো এখান থেকে যাও এ ধরে নেই এ এটা এ আচ্ছা নিশ্চিত এটা যদি এ হয় এটা কিন্তু এ বিন্দু না এটা ধরো বি বিন্দু এটা রোধ পার বেশি এটা অব বি বিন্দু এটা অব বি বিন্দু এটা অব বি বিন্দু এটা অব বি এটা অব বি মানে আমি অসংখ্য এত বি দেওয়ার দরকার নেই আজকে সাধারণভাবে আমি বিন্দুগুলি বৈদ্যুতিক বিন্দুটা বোঝানোর জন্য তোমাকে এতগুলি বিবিন্দু দিচ্ছি বৈদ্যুতিক বিন্দু বোঝানোর জন্য তাহলে এইগুলি বিবিন্দু এই তারপরে এটা নিশ্চয়ই সি বিন্দু তারপরে সি সি অ্যান্ড সি বিন্দু এখন তাকাই দেখো 
আমরা বলছি যদি একাধিক রোধে দুই প্রান্ত একই বিন্দু তাহলে সংস্থা কিট হবে এই আর ওয়ান রোধের দুই প্রান্তের মধ্যে একটা প্রান্ত এ একটা প্রান্ত বি আট রোধে দুই প্রান্ত একটা প্রান্ত এ একটা প্রান্ত বি আট থ্রি রোধে এক প্রান্ত এ এক প্রান্ত বি তাহলে তুমি বলো সারটা তো সস্তা কিট হলোই না কি পরিষ্কার জিনিস এটা নিয়ে আমি গত কয়েক বছর ধরে স্টুডেন্টদের প্রশ্ন পেয়েছি আমি একাধিক কলেজের টিচারও সহায়তা নিয়েছি আমি জানি না হয়তো উত্তরটা আমি ঠিকভাবে পাইনি আজকে আমি উত্তরটা দিচ্ছি সুন্দর করে একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি বৈদ্যুতিক বিন্দুগুলি ঠাকুর করে নিয়েছি এখন আর ওয়ান রোধের দুই প্রান্ত এ আর বি আট রোধের এক প্রান্ত এ আট প্রান্ত বি আট থ্রি রোধের এক প্রান্ত এ আট প্রান্ত বি আমি যদি তার এটাকে একটু সাজাতে চাই দেখো এ আর বি এর মধ্যে রোধ আছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তাহলে সার্কিটটাকে আমি সহজ করে দিলাম এ আর ওয়ান এটা আট টু এটা আর থ্রি এই তিনটা এ আর বি এর মধ্যে তাকে দেখো তো এ এবং বি এর মধ্যে এই তিনটার মধ্যে অবস্থিত আছে এ বি এর মধ্যে আর ওয়ান এ বি এর মধ্যে আট টু এ বি এর মধ্যে আর থ্রি আর ওই রোগটা সম্পূর্ণ আলাদা এখন তাহলে তুমি এখানে সস্তা কি নিয়ে তোমার বৈদ্যুতিক বিন্দু যদি ক্লিয়ার করো সস্তা কি তোমাকে কখনো ঝামেলা ফেলবে না নাহলে কিন্তু তুমি ঝামেলা করবে না এবার শর্ট সার্কিট নিয়ে আমরা একটা জটিল সার্কিটের দিকে যাচ্ছি বৈদ্যুতিক বিন্দুগুলি চিহ্নিত করি বৈদ্যুতিক বিন্দু একই বৈদ্যুতিক বিন্দু চিহ্নিত করার জন্য দেখো এই সিম্বলটা হচ্ছে সংযোগ বি তার সংযোগ বি তার মানে এই তারের সাথে এই তারের কোনো কানেকশান নাই এর উপর দিয়ে তার উপর দিয়ে তারটা চলে গেছে এটা ফলে এটা সংযোগ নাই দুজনের মধ্যে এটা বোঝানো হচ্ছে এখন তুমি ধরো ব্যাটারি এক প্রান্ত কোষের এক প্রান্ত এ থেকে শুরু করছো এ এ এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ করছে কিনা দেখো তো নাই এ এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ করছে चिन्हित करते নিশ্চিত ভাবে এটা আসবে সি বিন্দু এটা ধরলাম ডি বিন্দু এটা ডি এটা ডি 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 বিন্দু আর আচ্ছা এবার দেখো এখান থেকে শুরু করলাম এখানে কোনো বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই ফলে এগুলি সব এই লাইনের কোটি কোটি এ বিন্দু আছে নিচের দিকে নাম এখানে কোনো উপকরণ নাই এরা সব এ বিন্দু যেই নতুন একটা রোধ পার হয়েছে এটা বি বিন্দু তাহলে বি বিন্দু এই লাইনে সব এ পর্যন্ত সব বিভিন্ন এ পর্যন্ত বিভিন্ন এ পর্যন্ত বিভিন্ন এ পর্যন্ত বিভিন্ন এ পর্যন্ত বিভিন্ন খেয়াল করে দেখো এবার এ লাইনের মধ্যে এটা সোজা আগে সেটা এ বিন্দু এই রোগটা বারো এটা সি বিন্দু এটা সি বিন্দু এ লাইনের সব সি বিন্দু এই এই লাইনের পুরোটা সি আমরা ডিটা বাদ রাখছি এ লাইনের সবাই সি বিন্দু এটা সি বিন্দু এ এই পর্যন্ত সি এখানে দেখো এটাও সি বিন্দু এটাও সি তারপরে এটা ডি বিন্দু রোধ পার হয়েছে এই যে এখানে বৈদ্যুতিক উপকরণ নাই না থাকার কারণে এরা এই লাইনে সব ডি বিন্দু এবং এই এটা ডি 
फले एटर जो डी हो ए लाइन ओडी एट ओडी ए ऊपर डी बिंदु पर जब हम एक अंदर को डी बिंदु आ एट डी हो कर लूँ पर जब डी हो गया एक हम तुम जो एट कोट्टे चाहो तो हमने देखी है हमरा ए आर सी ए आर सी में तो रोधा से ए एक टा एक टा दूर समांतर ताले दूसरे उधर दूरी पंपों दे एक ही शादान बिंदु दे एक ही बिंदु होए ताले देखो ए बीसोमर ए बीसोमर दूरी पंपों से ए आर सी आर मतलब ए दूसरे में बीसोमर दूरी पंपों ए आर सी ताले दूरी पंपों दे शादान बिंदु थके ताले शामांतर है बीडी बीडी दूसरे प्रांत में बीडी ये रसमंत्र है ताकि एक बीच बीच के समंत्र वाले तो रोड वही जहाँ पर सिखाएं सिर्फ है आरपी पर रुद्र गुणफल जो रुद्र जो फल ताकि एक अंत के तुम्हें अब आप दूसरे बीच के समंत्र वाले दर्शन को क्या बोलते हैं एक तो जो दर्शन एक दूर दर्शन � इरा समांतरल थक भी शादन में दे कि अखुन तुम ही पर्जत में हम शादर रख सी ख्याल कर देखो वो एक चिहारा टा वो एक तरी एक तो चिहारा वो एक तरी आठ से अंग्रा एक एक दूर एक दस एक दूर मध्य दस एक दूर मध्य दस ये बोल रही के बाद देखो ये आसीर मध्य वो दूर तो लोग दस पैस वो दूर तो लोग दस दस पैस दस प� एवं तक आए देवर एक दो तीन ऐ जे ए दूरों साधारण बिंदु ए दूरों मध्य एक पंतो या अपर पंतो सी एक पंतो सी या अपर पंतो बी एक पंतो बी या अपर पंतो बी और माने इरा एक ही बिंदु ना फले इरा सब सीरीज का निचने हैं से तो सब पर जो कर दो जो कर दिए देखो ये जो कर दिए एक पर तुम्हें एक तरह � ए जी देखो तो हम तेरी सोम तेरी सोमर से देख रहा तो हम तुम्हें आवार रखने के लिए जाऊँ ए दिए एट दी एट दी ताले दूसरे समुद्र समुद्र रहते हो लोग कुछ उनके आपूर्ति को तबाह करो यहाँ जे पत्तों में देख तो आगे हम देखा है सिलाम ये तो होते हैं कहाँ चले ऐसे हम रहते हैं यहाँ एक ता सर्किट दिया हुआ है इसे देखो ये सर्किट है एक बार जब सर्किट दिल दिन बोल रहा सर क्या समांतर वाला जो क्या सीरीज़ है जो बुरा बुरा तो खूब कोटिंग समझ नहीं आता माता तेज़ हो गया इधर भी ये हो ये बुझ जुटी है ये बुझ जुटी है रोक पालो से इधर भी एक ना आप लोग बोल रहा हैं इधर भी � एटा जेटा एटा रोड पाले से एटा सी एलाइन शॉप सी बिंदु एटा ओ सी के बीच में देश बी के पोसे से एटा बी अब एटा सी वो जो क्या नुस्खे देखो ए जे ए कर सी है जो ना इधर मुझे तुम उपो करो नहीं वो जो जो सी बिंदु एटा सी बिंदु देखो हम हम लोग देख लाम देखो तो बी आ सी एर मध्य ए एक तो बीस तले देखो ए रोड तो दूरी पंतो बीसी ए रोड तो दूरी पंतो बीसी एंड ए रोड तो दूरी पंतो बीसी तले इधर मुझे शादान बिंदु दूरी टा ए तीन टा तो ये शादान बिंदु बीसी शादान बिंदु बीसी शुद्रा ये तीन टा चुनाव दबा जाता है एही बार ताकाय देखिए हम लोग ए टा शादान बिंदु ए टा एक पंतो ये � बी आ सी दूरी पंते तीन टर उदास से ए पर देखो सी आ बी मुद्दे सी आ बी मुद्दे उदास है मालूम करो देखो बी आ सी दूरी पंते जेल बुरे आ से बी सी मास कने आ से बीस बी सी मास कने आ से बी ए पांच और बी सी मास कने जा चार अमी वो जे बहुत दिख बिंदु दिए दिल जाला दा करनी आ से फले सेरिस का नक्शन शा� के बाद तुम्हें आशो आर एक तो जोड़ी लगता है जाए एक तो चमत्कार का बाद तुम्हें चार दिग्गत लगे बुझ बार खोबी चमत्कार का ऐसा कि तुम्हारे सामने दार पड़ा है इसे सह 
सैनिटाइजिंग करते से कोरोना कालीन सैनिटाइजिंग करते से इस प्रिंट दिए एक का सार्किट में अभी दोनों रखा हुए से इधर कोशिश एक पंता एक पंता तो बी ये बार लेखन देखें तो मैं आगत रहा हूँ चिंतित हो रहे हैं कि कम उपकरण ना इधर शॉप भी नहीं है एक अनिकम उपकरण ना एक अनिकम इधर शॉप भी नहीं है जेठ में उठ पारो सब इधर तो बिलेस्टी इधर तो सी होता है इधर सी होता है इधर सी होता है इधर सी होता है एक अब तो मैं उठ पारो से एक नेट अपने डी दिए इधर तो डी हम निश्चित देखो समस्या छवि छोटे छवि ख्याल कर साधारण साधारण थारे आसा तुम्हारे ना बड़ो क्लस 
सबसे सुविधा साधारण बिंदु कनेक्शन भिन्न बिंदु है साधारण बिंदु आलोचना समस्यागुलजेक्टर बदे बुझाई दी बर प्रोजेक्टर हम तुम खराब हो पुरु दुरबल लाइट बैटारी माइनस टेन भोल्ट तो ही करवा तुम्हें दूसरा बैटरी दिए तो ही करवा ट्वेंटी भोल्ट तुम्हें तो करवा माइनस ट्वेंटी भोल्ट तुम्हें तो ही करवा प्लस माइनस ट्वेंटी भोल्ट ग्राउंड मानी भूसंजित 
তাহলে এটা হলো টেন ভোল্ট প্লাস টেন ভোল্ট এই যে পজিটিভটা হচ্ছে প্লাস টেন ভোল্ট আর নেগেটিভের ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো পজিটিভের ভোল্টেজ প্লাস টেন নেগেটিভের ভোল্টেজ জিরো তুমি শুধু কানেকশান পয়েন্টটা দেখবো কানেকশান পয়েন্টের দিকে যে থাকবে ভোল্টেজ সে থাকবে আচ্ছা মাইনাস টেন ভোল্ট তৈরি করতে চাচ্ছ মাইনাস টেন ভোল্ট এটা হলো মাইনাস এটা প্লাস এ যে দেখো পজিটিভকে গ্রাউন্ড করছে এর মানে পজিটিভকে গ্রাউন্ড করা অর্থ ভূসংযত করা অর্থ হচ্ছে পজিটিভ পোর্শনের ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো নেগেটিভ পোর্শনের ভোল্টেজ হচ্ছে প্লাস মাইনাস টেন এটা হচ্ছে মাইনাস টেন এটা মাইনাস টেন ভোল্ট এটা প্লাস টেন ভোল্ট আচ্ছা এটা তুমি টোয়েন্টি ভোল্টেজ তৈরি করতে চাও তাহলে প্লাস টেন সোজা যাবে প্লাস টেন এটা গ্রাউন্ড একটু দেখো তুমি কানেকশান পয়েন্টের দিকে যাবে কানেকশান দিকে গেলে এটা প্লাস টেন এটাও প্লাস টেন এই দুটো মিলে এই দুইটা প্লাস টেন মিলে হয়েছে টোয়েন্টি ভোল্ট টোয়েন্টি ভোল্ট আর এই দুইটা মাইনাসকে গ্রাউন্ড করে দেওয়া আছে সিরিয়াল নিচে দিয়ে গেছে দুইটাকে গ্রাউন্ড করে দেয় এখন তুমি যদি বলো যে স্যার আমার যদি ব্যাটারি এরকম তিনটে হতো আমি কী করতাম চারটা দিলাম কোনো কারণে ধরো চারটে ব্যাটারি দিলাম এবার আমি কী করতাম এবার তুমি যেটা করতে সেটা হচ্ছে এটা ধরো টেন এটা ধরো টেন এটা ধরো টেন এটা ধরো টেন টেন টোয়েন্টি যেখানে কিছু হতে পারত এক দুই তিন চার এটা হলো চল্লিশ ভোল্ট এখানে কাজ হতো চল্লিশ ভোল্টের কাজ হতো অর্থাৎ সব এই কানেকশান পয়েন্টের দিকে যা আছে সেগুলো যোগ করে দাও আর নিচের দিকে সব করে গ্রাউন্ড করে দাও তাহলে তুমি ফর্টি ভোল্ট তৈরি করে মানে চারটা দিয়ে এখানে চারটা দিয়ে আমরা কাজ করছি চারটা দিয়ে কাজ করছি সেটা দিয়ে খেয়াল করব না এখন আমরা আগে এগুলো একটু কমপ্লিট করে আসি তো এটা তৈরি করলাম প্লাস টেন এটা হলো মাইনাস টেন ভোল্ট দুইটা ব্যাটারি দিয়ে আমি তৈরি করলাম বিশ ভোল্ট প্লাস বিশ ভোল্ট দুইটা ব্যাটারি দিয়ে মাইনাস বিশ ভোল্ট তৈরি করতে চাই এর নেগেটিভ পজিটিভ আবার নেগেটিভ আবার পজিটিভ গ্রাউন্ড করব পজিটিভকে তাহলে এখন দেখো পজিটিভ পোশানকে আমি গ্রাউন্ড করছি দুই পজিটিভে গ্রাউন্ডে আসে দুই নেগেটিভের দিকে হিসাব করলো এটা মাইনাস টেন এই সংযোগ প্রান্তের দিকে আছে মাইনাস টেন এটা হলো মাইনাস টেন তাহলে এটা হলো মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট এবার তোমার হলো প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি করতে চাও তুমি প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি এই দেখো এটা হলো আর মাইনাস টোয়েন্টি করবা দুইটা কানেকশান পয়েন্ট রাখছো মাঝখান থেকে গ্রাউন্ড করছো মাঝখান থেকে গ্রাউন্ড করার সুবিধা হলো এটা দেখো তাহলে কানেকশান পয়েন্টের দিকে আছে প্লাস টেন আর এই কানেকশানের দিকে আছে মাইনাস টেন মাইনাস টেন এবার তাহলে এটা হলো প্লাস টেন ভোল্ট আর এটা হলো মাইনাস টেন ভোল্ট এই যে দেখো প্লাসটাকে তুমি প্লাসের ভোল্টেজ জিরো গ্রাউন্ড করে দিয়েছো মাইনাসের ভোল্টেজ জিরো এটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়েছো এটা তো আমার বইতে আসে ইম্পর্টেন্ট ফলে এটাকে অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নাই প্লাসের ভোল্টেজ মাইনাসের ভোল্টেজকে তুমি গ্রাউন্ডে দিয়ে দিয়েছো প্লাসের ভোল্টেজকে গ্রাউন্ডে দিয়ে দিয়েছো ফলে এখন তুমি প্লাস টেন ভোল্ট মাইনাস টেন ভোল্ট এটাকে আমরা বলি প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট মানে উপরে প্লাস টেন নিচে মাইনাস টেন এটাকে আমি যদি এখানে একবারে দিয়ে দিই এটা এটাকে আমি বলবো প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট রাখছি আমরা উপরে প্লাস টেন নিচে মাইনাস টেন তাহলে এটাকে আমরা প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট করলাম আচ্ছা যদি এটা হতো একটু খেয়াল করি এটা কত ভোল্ট সংযোগ বিন্দুর দিকে আছে প্লাস টেন ভোল্ট এই যে লম্বা দাগে আছে এটা প্লাস টেন ভোল্ট এই যে দেখো এই নেগেটিভটা কি গ্রাউন্ড করা হয়েছে নেগেটিভের ভোল্টেজ জিরো নেগেটিভের ভোল্টেজ জিরো এটাও টেন ভোল্ট মানে দুইটা দশ ভোল্টের ব্যাটার দিয়ে আমি শুধু দশ ভোল্ট তৈরি করছি একটা দশ ভোল্ট তৈরি করছি তুমি এটাকে এভাবে লিখতে পারো প্লাস টেন এখানে হলো কানেকশান পয়েন্ট এই 
এটা প্লাস্টার এবার দেখো তুমি শুধু সংযোগের দিকে যাবে এই প্লাস্টার কানেকশন পয়েন্টে প্লাস্টার মাইনাসটা জিরো করা হয়েছে এই দুটো চেহারা কিন্তু ছবি কিন্তু একই তাকে দেখো এর নেগেটিভটাকে করা হয়েছে গ্রাউন্ড 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 তাহলে তুমি এখান থেকে কানেকশন দিয়ে যাবে কানেকশন তুমি দেখলে এটা হলো টেন এটা প্লাস টেন এদিক থেকে গেলে এটা প্লাস টেন বলে স্যার দুটা বলে বিশ না বিশ কখন হবে এটা তোমার দেখা দেওয়া আছে বিশ এখানে হবে যখন সিরিয়ালি তুমি গ্রাউন্ডের দিকে নিচে যাচ্ছ আর দেখো এই দুটা মিলে আমার হলো প্লাস টেন তাহলে দুইটা মিলে প্লাস টেন আমরা এটা থেকে একটু ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে ভুলটা হচ্ছে একটা ভোল্টেজ দিয়ে প্লাস টেন ভোল্ট তৈরি করছি আমরা এইটা দশ ভোল্টের একটা দিয়ে প্লাস টেন ভোল্ট তৈরি করছি পদ্ধতি দেখা গেল দশ ভোল্টের একটা দিয়ে মাইনাস টেন ভোল্ট তৈরি করছি পদ্ধতি দেখা গেল এবার দশ ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি দিয়ে এই টোয়েন্টি ভোল্ট দশ ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি দিয়ে মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট তাহলে এটা হলো একটা ব্যাটারির সাহায্যে এই দুটো ছবি একটা টেন ভোল্ট এর একটা ব্যাটারি ব্যবহার করে প্লাস টেন ভোল্ট মাইনাস টেন ভোল্ট এই তৈরি করলাম আর টেন ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করে আমরা তৈরি করছি টোয়েন্টি ভোল্ট তৈরি করছি মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট প্লাস মাইনাস টেন প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি না তো প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট আর এইটা হচ্ছে টাকায় দেখো এটা শুধু টেন ভোল্ট মাইনাস টেন ভোল্ট তাহলে আমরা কি কি করছি আবার খেয়াল করি দশ ভোল্টের একটা ব্যাটারি ব্যবহার করে আমি প্লাস টেন ভোল্ট দেখাইছি মাইনাসটাকে গ্রাউন্ড করছি এর ভোল্টেজ জিরো এখানে প্লাসটাকে গ্রাউন্ড করছি মাইনাসের ভোল্টেজটা দেখানো হয়েছে এইবার এখানে দশ ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করে আমি বিশ ভোল্ট তৈরি করছি তাহলে তুমি শুধু কানেকশানের দিকে যোগ করবা কানেকশানের দিকে যোগ করলে দশ যোগ দশ ইকুয়াল বিশ ভোল্ট কানেকশানের দিকটা দেখবা এখানে দেখো মাইনাস টেন মাইনাস টেন ইকুয়াল মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট এইখানে তুমি দেখো মাইনাসটাকে গ্রাউন্ড করছি এটা আবার পাঁচটাকে গ্রাউন্ড করছি তাহলে উপরের দিকে আছে পাঁচ টেন ভোল্ট নিচে আছে মাইনাস টেন ভোল্ট মানে দশ ভোল্টের দুটা ব্যাটারি দিয়ে আমি প্লাস মাইনাস টেন ভোল্ট তৈরি করছি আর দশ ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি দিয়ে আমি একটা টেন ভোল্ট তৈরি করছি শুধু টেন ভোল্ট দুইটা ব্যাটারির সাহায্যে আমি একটা টেন ভোল্ট তৈরি করছি একটা ব্যাটারি একটা ব্যাটারি গ্রাউন্ড করছে দুইটা নেগেটিভটা গ্রাউন্ড করে দিয়েছি এই ছবি আর এই ছবি দুটো সেম ছবি টাকায় দেখো এই নেগেটিভ গ্রাউন্ডে নেগেটিভ গ্রাউন্ডে এই ধরো নেগেটিভ গ্রাউন্ডে নেগেটিভ গ্রাউন্ডে ফলে কানেকশান পর্যন্ত এই সেখান থেকে যাবো এই এই দিয়ে আমরা টেন ভোল্ট তোমার বইতে মানে এই জাতীয় কিছু জিনিস দিয়ে আসেন আমার মনে হয় যে তোমার আর অসুবিধা হবে না এই কথা তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ধরো আমি তোমাকে বললাম যে টোয়েন্টি ভোল্ট এটা টেন ভোল্ট এই দুটোকে আমি দুইটা ব্যাটারিকে আমি কানেক্ট করে দিলাম একদিকে পৃথক দুটো ভোল্টেজ তৈরি করা হয়েছে দুটো দশ ভোল্ট আর বিশ ভোল্ট দুটোকে আমরা দেখাই দিয়েছি একই সার্কিটের মধ্যে নেগেটিভ দুটোকে গ্রাউন্ড করে দুটোকে দেখাই দিয়েছি শুধু আমি বারবারই বলছি কানেকশান পয়েন্টের দিকে দেখবা তো এটা ঘুরালে অনেক ঘুরানো যায় আমার মনে হয় নাইন টেনের জন্য যতটু হেন্স দেওয়া আছে এটুকে যথেষ্ট আমি আরও ঘুরাতে পারি আরও ঘুরালে হবে কি তুমি কনফিউজ হয়ে যাবো পরে তোমার এই পড়ালেখায় বিরক্তি চলে আসবে আমি বিরক্তিতে নিতে চাচ্ছি না এটা এটা এখানে থাকো এবার আমরা আরও সামনে আগে
তোমার বইয়ের তিনশো একুশ পৃষ্ঠা তিনশো একুশ পেজে আমি আসছি সার্কিটটা আছে এরকম प्रथम कथा भोल्टेज बेर करते कारेंट बेर करते कारेंट छा भोल्टेज बेर करा जाए देखो तो चिमनी तो करें बिंदु ये बिंदु ये निश्चय भी एक बार बी बिंदु देव तेल यार मतन एक बिंदु सी लाइन पुरु सब सी एट तो ग्राउंड कर फिर डी दिए ना दे कथा अर्थात सी आर डी दूजने ग्राउंड आजने भोल्टेज हो जे अच्छा সেটা পরে আসি কিভাবে ভোল্টেজ বের করে আগে একটু বুঝে নেই আমার কাজ হচ্ছে এই রোডের দুই প্রান্ত এক প্রান্ত এক প্রান্ত বি এই রোডের এক প্রান্ত বি এক প্রান্ত সি ফলে এরা সিরিজ আছে দুই প্রান্ত সাধারণ বিদ্যুৎ নাই ফলে এরা সিরিজ আছে এখানে সিরিজ কানেকশানে তুল রোধ করো তুল রোধ তিন তাহলে তুল রোধের মান হলো দুই যুগ এক তিন আর এস ইকাল তিন ওম আর ভোল্টেজ ভি ইকাল থ্রি ভোল্ট সুতরাং কারেন্ট আই ইকাল ভি বাই আর এস সমান এক অ্যাম্পিয়ার এর মানে এর ভিতর দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট চলবে তো ধরো এটা ভোল্টেজ হলাম ভি ওয়ান এটা ভোল্টেজ হলাম ভি টু আর এই দুটা ভোল্টেজ ভি ওয়ান ভি টু ধরলাম সার্কিটে কারেন্ট এক অ্যাম্পিয়ার তুমি খেয়াল করবা আজকের পর থেকে মাথায় ঢুকাবা ভোল্টেজ বের করতে হলে কারেন্ট বের করতে হয় কারেন্ট ছাড়া ভোল্টেজ বের করা যায় না রোদের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট চলে তখন ভোল্টেজ ড্রপ হয় ভোল্টেজ ড্রপ হলে ওই ভোল্টেজটা ভাব দিতে হবে সাপোজ এদের মধ্যে কোনো রোধ নাই ফলে এই প্রত্যেক এই টোটাল বিন্দুর এ বিন্দুর ভোল্টেজ হলো থ্রি ভোল্ট যেহেতু কোনো রোধ নাই এর মধ্যে দেখো কোষ থেকে এর পর্যন্ত কোনো রোধ নাই ফলে এই ভোল্টেজ হলো থ্রি ভোল্ট তাহলে এ বিন্দুর ভোল্টেজ ভি এ ইকাল থ্রি ভোল্ট এ বিন্দুর ভোল্টেজ এ বিন্দুর ভোল্টেজ চলে আসি বি বিন্দুর ভোল্টেজ বি বিন্দুর ডট দিয়ে যায় বি বিন্দুর ভোল্টেজ ভি বি ইকাল এর ভোল্টেজ বিও এই যে ভি ওয়ান এর ভোল্টেজ বিউ ভি ওয়ান এর ভোল্টেজ হচ্ছে প্রথম থ্রি ভোল্ট আর ভি ওয়ান হলো ভি ইকাল আর আই আই আর ওয়ান কারেন্ট কিন্তু আই আমরা একটু আগে এক অ্যাম্পিয়ার পাইছি কারেন্ট তাহলে ভি ইকাল আর আই থ্রি 
माइनस आई एम ऑफ चेक और ए टू चेक हो एक गुण एक समान टू टू फोर देखो गिविंग द वोल्टेज पे किसे टू हो गया सेकंड द वोल्टेज पे करो सेकंड द वोल्टेज जो नुकसान ना हो गया सुन नो की बाबा आपने देखी सी बिंदु वोल्टेज भी सी इक्वल ए जे ए टू में ए बिंदु वोल्टेज ये तो क्या एक है ना वोल्टेज कुछ ड्रॉप हुए से कुछ बैय हुए से हमने सीरीज़ में सवार वोल्टेज भी ना हो गए किंतु सब कुछ ना वोल्टेज जो फोर्थ इन वोल्ट है तो एक है ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हुए से डाल रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हुए से हमने देखा है ना वोल्टेज ड्रॉप हुए से � एक बने एक दो वोल्ट होलो बी एट एक वोल्ट है एक अंदर दो एक अंदर दो मानो बी बिंदु वोल्ट है तो बच्चों तो दो ही जे अमार एक अंदर रोधों दिन तुम कुछ उत्तर दावे तो हम वोल्टेज ड्रॉप होगे वोल्टेज ड्रॉप होले सिविंदु वोल्टेज जो लो बी एट वोल्टेज थे के के एक अंदर जे वोल्टेज तक खरो क्या होता है एक बार क्या होता है जब आप ताले भी माइनस भी तो भी भी का तो वैसे दो ही बोल भी भी दो ही माइनस भी तो वाला आई आठ ताले दो ही माइनस आई ना आई मान तो एक और आठ तो मान को तो दो ताले दो ही माइनस दो का तो जीरो ऐसे ताले सी ए बोलते जाए तो जीरो डी ओ ग्राम को ऐसे बी ए बोलते जीरो थ्री वोल्ट बी एर वोल्टेज हे तुम टू भोल्ट सी एर वोल्टेज हम जिरो और बी एर वोल्टेज जिरो अर्थात ये सार्किटा कमप्लीट ए चले आसो सार्किटर दिए ये सामने दिखे सर दिल अच्छा सामने दिखे सर दे दिए तक उठा क्यों बोले देखी देखो अगर तुम्हें कारण बेर कर रहा तो एक रोट शब्दन बिंदु दरम इटा ये बिंदु इटा ये बिंदु आप बेशी ये लिख सुना इटा बी बिंदु ये देखो इटा पंजन तो बी इटा बी बिंदु इटा दरो सी बिंदु सी इधर एक टाइम तो बिंदु अष्ट बी अच्छा ये बार इटा एका नोटों एका बिंदु हाँ होची दरने ये बिंदु हो रहा होची तीन तो जहतो बी पथे बर्तुनी इनकंप्लीट वो ये पथे कुनो कारण चल बिना फले कारण ना चले बी और ये बिंदु बोल्टेस एक ही होगे एकों बिल्कुल सर कारण चल बिना कारण की कोरे बुझ दो बर्तुनी कंप्लीट ना कारण बटे ऐतबारों कमाते � एक बार इटा ए नॉन इटा बी नॉन इटा सी और ए अंक शायद से एक हम तो के पानी भट्टी हो जाती है पानी टा जेतु बोलो तो सी पोते हो खाने के पानी जावे तो वो ले साल उन अवस्था में पानी जावे ना ये पत्ता बंद हो और ये पत्ता जावे ना पानी ऐसे ये बोल दिया चुले जावे तेरे पानी से बाबे बुझे जैसे जे वो दि� बर्तुन कंप्लीट ना वो खाने को निम्न वोल्टेज ना ही दूसरे वोल्टेज आके बीआरई दूसरे वोल्टेज आके हम लोग जानी दूसरी रो कोनो रो दे दूसरी पंते जो दूसरे वोल्टेज आके था के कौनो कारण प्रभाव कारण चले ना कौनो ही कारण चले ना वोल्टेज आके था के तेरे इटर वोल्टेज जो इटर वोल्टेज जो था � एटा मैं बोलते रहती हूँ पॉडेंशियल डिफरेंस थकते हैं अभी कारण चला चलना तो बीओ पर्थो को इधर ए बी ए बीओ बोल्टेज जा ये बोल्टेज उठता ही होगा जेतो दूर बोल्टेज समान पॉडेंशियल डिफरेंस जीरो शुद्ध निरस्ता को कारण जाना और तो वह कारण ना जाना कारण इतना ही बोलते एक बारे पानी प्रभाव जो दिखाया और इस तरह पानी जाता है। ताले जेतो बर्तन कंप्लीट नहीं जेतो चल गया। ठीक कारण ये क्या थोड़ी बहुत थी। ये था। अखुन को तो अच्छे हमारे हाथ पे रोड़ा से इंटर। ताले उटा तो भी इनकंप्लीट हो। 
पाँच और दस पंद्रह और पंद्रह त्रिश सिक्स बोल तो र आई क्वाल भी बाय आरएस भी बाय आरएस करंट टाइम का बिल्कुल बोल सिक्स बाय तुम्हें अब हर फ़ियाल को बार बोल्टेज बिल्क उत्तरे करंट बिल्क का ना पड़े बोल्टेज बिल्क का जाने ना इटा दो धुलम भी वन इटा दो धुलम भी टू इटा दो धुलम भी थ्री अमें प्रत्येक का बिंदु बोल्टेज बिल्क उत्तर चाचे तो भी एम नंबर सिक्स आर एस एम नंबर थर्टी शुद्ध बता है थर्टी तो सिक्स बाय थर्टी पॉइंट टू हो जाए ना कि सिक्स भाग थर्टी हाँ पॉइंट टू ए ग्रो जीरो पॉइंट टू एमपीएम एक बार हमारा बोल्टेज देख लो तो चाची ए बिंदु बोल्टेज ए बिंदु बोल्टेज भी ए इक्वल सिक्स देखो एक मुद्दे कौन रोड नहीं रोड जो दिन आता क्या तो बोल्टेज ड्रॉप हो गया बोल्टेज ड्रॉप हो चुका है एबार जो हम ए बी बिंदु तो जाते बी बिंदु बोल्टेज जो हो बी बिंदु बोल्टेज समान बी बी समान ए बिंदु बोल्टेज बी ओ बी वन मैंने आप हो चुका है कितना बोल्टेज बी वन तो ए बिंदु बोल्टेज लो सिक्स माइनस आई आर वन सिक्स माइनस आई तो मानो लो पॉइंट टू आर वन एम आई ताले सिक्स माइनस वन समान फाइव बोल्ट ताले बी बी इक्वल लो फाइव बोल्ट एक बार चलें आप सब बी बिंदु ई बिंदु बोल्टेज ऑफ़ फाइव बोल्ट होगे शुद्रण ई बिंदु बोल्टेज बी ई इक्वल फाइव बोल्ट तो बोल्टेज अपने ड्रॉप होगे ना कारण रोटर मतलब ये कारण ना चले बोल्टेज ड्रॉप है ना बोल्टेज निम्न शुद्रण तले � ये बारा शे सी बिंदु बोल्टेज सी बिंदु बोल्टेज समान ऐसे बी एर बोल्टेज बी ओ बी टू तर बी एर बोल्टेज तो फाइव माइनस बी टू बी टू ना आई आर टू फाइव माइनस आई एम आर चेक पॉइंट टू इनटू ओटर मार्क टेन तर फाइव माइनस टू समान लो सी बोल्ट दरबार सी बिंदु बोल्टेज इसे सी बोल्ट ये बार डी बिंदु बोल्ट D बिंदु D बिंदु वोल्टेज समान V D V D समान V C मना C एर वोल्टेज माइनस V C C एर वोल्टेज दिलो C माइनस इटलो पॉइंट फाइव इन पॉइंट टू इनटू फिफ्टीन अच्छा हमें एक कक्कास करी है ना दी दी शूट कर दी दी माइनस आई आर थ्री I three समान three minus point two into fifteen समान three minus three समान zero देखो देखिए लोग ground पर आ से देखिए लोग बोलते zero तो तो हम A B C D पत्ते का बिंदु बोलते हैं हमरा P C तारे विभिन्न बिंदु बोलते हैं circuit एक अलग तुम्हार बोयर पेज नंबर तीन छः कुछ तीन छः कुछ पेज का बोलते हैं निम्न कर रहा P आपको दिया गया है अध्ययन शेष को राष्ट्र उत्तर तो पश्चिम विषय किच्छ करने ना ले तुम्हें नीचे पीछे बोल बा एवं पीछे पोस्ट हो बाटे अच्छा क्लास टेन तुम्हारे जो मैं तो डिक्लेरेशन लो कल के तुम्हारे क्लास वाल को था ना कल के अमी शट्टा एक बार एक घंटा जोन लाई दिया जाएगा शट्टा है ये टा शेष करा जाएगा कारण अमी उन्नति में टा शोभ बाकी उनसो जांस उड़ा धुरे शेष कर देते चाचे उन्नति में शोभ बाकी उनसो बेशी बार उनसो शेष आह इतना रोशनी दाव को था ना जांस बाकी उनसो ला धुरे कल के शेष कर दे� तब तक ये विषय होते हैं आरोशु भी जा शामना शामने तक ले कोसा बोले ये कोट थकते ना ये कौन कोसा बोले ये कोट थकते से आमान मने आओ एक पास करे धीरे सुस्त जो दिन तुम्हें देखो तारे तुम आने एक टाइ ठीक आ गए जब आत्मादत जो ना शामने एक टाइ घोषणा आज भी घोषणा जो ना बिखरूंगा अब तो स्वाभाविक 
प्रत्येक स्टूडेंट जरा भिडियो देखो तरह जेखने असुविधा क्यों वही जैगा कमेंट करो कमेंट कर ले बुझते तुम्हार मूल परिसी की और तुम्हें बैद्युतिक बिंदु जो बुझो तेल समान संजोग सीरीज संजोग सब ही बुझा हमें जो सृजनशील शुरू करब तक तुम्हें एनजय करवा मैंने जटिल जटिल जैगारे सहजे बेड़े आसते पर सृजनशील शुरू कर ले तुम्हें देखा और जो अपेक्षा करो आप शुद्ध बैद्युतिक बिंदु आज के क्लियर करब य लम्बा टाइम नहीं आसे शर्ट सार्किट बोझाते जो बैद्युतिक बिंदु बुझाई एत लम्बा टाइम नहीं आसे जदि तुम्हारा ना बुझते पर विफुलता एन ये तुम्हारा करवा कि कमेंट करवा देखो भिडियो देखे तुम्हारे दे जेखने असुविधा व सुविधा तुम्हारा कमेंट करवा तुम्हारे अंश ग्रहण चाह धन्यवाद सबाई सबाई भलो थको